Once again, you are welcome in our online Sunday school. I am Teacher Jude, and I hope that you have your Bibles with you and that you are ready to learn something about the Word of God, especially sa ating lesson series na How Great is Our God, a study on Psalm 104. So every week, we have a weekly challenge. And our weekly challenge last week is this. Each night, think of one thing that you would want to thank Jesus for. So, kada gabi nung nakaraang linggo, pinapasalamatan niyo ba yung Panginoon para sa mga bagay na binigay niya sa inyo? And pinapasalamatan niyo ba specifically si Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ, according to Colossians chapter 1, verses 16 to 17, yung naglikha ng mga bagay na yan, at siya rin yung nag-hold ng mga bagay na yan. Or sabi nga sa verse, All things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. Grabe talaga na kaya dapat namin papurihan si Jesus Christ. At isang paraan para papurihan siya ay pasalamatan siya sa mga bagay na kanyang dinikha. So, paano niya ginawa yung inyong weekly challenge? Ako, ganito ko itong ginawa. Last Sunday, pinasalamatan ko yung Panginoon for Berean Bible Baptist Church. Kasi kung wala si Jesus Christ, wala rin yung church na eto kung saan natututo tayo ng salita ng Panginoon. Last Monday, I thank the Lord Jesus Christ for my family. Because without the Lord Jesus Christ, I would not have my family. Last Tuesday naman, nagpasalamat ako sa Panginoon para sa iba't ibang hayop na kanya ginawa. Kasi alam niyo ba mga bata, nung lunchtime, ang ulam ko isda. Tapos nung dinner naman, ang ulam ko ay karne. Karne ng baboy. So nagpapasalamat ako sa Panginoon nung gumawa siya ng iba't ibang mga hayop, wonderful animals na meron iba't ibang lasa. Kayo ba mga bata, mahilig ba kayong kumain? Ano yung inyong paboritong ulam? Pinasalamatan niyo ba si Jesus Christ na nakakain niya ang bagay na yan? Last Wednesday naman, nagpasalamat ako kay Jesus Christ because of technology. Kasi kung walang technology, isipin natin no, kung walang kuryente na nilikha yung Panginoon, hindi tayo makakapag-usap katulad ng ganito na may pandemic. Last Thursday, I thank the Lord Jesus Christ for giving me a voice. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng opportunity and ability to be able to speak, to be able to sing, to be able to use my voice in different aspects, di ba? Yung boses ko, ito yung ginagamit ko para turuan kayo dito sa ating Sunday School. At ginagamit ko rin yung boses ko para makipag-usap sa iba't ibang tao at para mag-explain sa kanila kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa cross of Calvary. And I am thankful na binigay ito sa akin ang opportunity ng Panginoon para magamit yung talents ko na yun. Last Friday, I thank the Lord Jesus Christ for my friends because I realized that the, my friends who encouraged me, my friends na nangangamusta sa akin, na chat sa akin, or nagtitext sa akin, sila ay binigay sa akin ni Jesus Christ to be my companions in my spiritual walk. And last Saturday, I thank the Lord Jesus Christ for you. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na meron akong opportunity to be able to be your Sunday school teacher. Kayo naman mga bata, what are the things that you thank the Lord Jesus Christ for for the past week? I hope na ginawa niyo yung inyong weekly challenge. And I pray that because of this weekly challenge, you were able to know how great the Lord Jesus Christ is. So now let's continue praising our Lord by singing. But before we call our teachers, let's go to the Lord in prayer. Our Father in Heaven, we thank you, O Lord, for allowing us to have our online Sunday school. And to Lord, salamat po sa mga weekly challenge na daily po, Panginoon, ay naaaralan po namin yung mga blessings na binigay sa amin ni Jesus Christ. And Lord, tunay nga po na lahat ng aming nakikita, na nararamdaman, lahat, Lord, ng good gifts that we have received, it is from your hand. And Lord, I pray that you continue to allow us to be grateful and continue to allow us to be appreciative of how you are moving in our lives. But most importantly, O Lord, we thank you for sending the Lord Jesus Christ because of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, we can have eternal life. Lord, pinapanalangin ko po for any child watching this video na hindi pa kilala si Jesus Christ bilang kanyang Panginoon Tagapagdigtas, that the Holy Spirit would work in their hearts. And Lord, I pray na patuloy niyo pong i-bless yung mga teachers sa aming pagtuturo at gamitin niyo po yung oras na ito ng aming Sunday School so that you would be the one to be glorified. Lord, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. So now, let's call our teachers for our singing. Hi kids! For our first song, we are going to sing Obedience. Okay, alam nyo ba kung paano spelling ang obedience? Sige, so we're going to spell it today. Okay, so stand up and let's do the actions and sing together. Ready na? Music please!
Lord Jesus. So we will be singing the first and the fourth stanzas. So bago yung ating fourth stanza. So para ma-memorize natin, pwede nyo i-rewind pag nakanta na natin. Okay? Ready? Music please. Psalm 104 Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty, who coverest Thyself with light as with a garment, who stretchest out the heavens like a curtain, who layeth the beams of His chambers in the waters, who maketh the clouds His chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh His angels spirits, his ministers of flaming fire, who laid the foundations of the earth, that it should not be removed forever. Thou coveredst it with the deep as with a garment, the water stood above the mountains. At thy rebuke they fled, at the voice of thy thunder they hasted away. They go up by the mountains, they go down by the valleys, unto the place which thou hast founded for them. Thou hast set a bound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills. They give drink to every beast of the field. The wild asses quench their thirst. By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches. He watereth the hills from his chambers, the earth is satisfied with the fruit of thy works. He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth, and wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. The trees of the Lord are full of sap, the cedars of Lebanon, which he hath planted, where the birds make their nests, as for the stork, the fir trees are her house. 
The high hills are a refuge for the wild goats, and the rocks for the connies. He appointed the moon for seasons, the sun knoweth its going down. Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest do creep forth. The young lions roar after their prey, and seek their meat from God. The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens. Man goeth forth unto his work, and to his labor until the evening. O Lord, how manifold are thy works! In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts. There go the ships, there is that leviathan, whom thou hast made to play therein. These wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. That thou givest them, they gather. Thou openest thine hand, they are filled with good. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die and return to their dust. Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. The glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in his works. He looketh on the earth, and it trembleth. He toucheth the hills, and they smoke. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. If you read the words of Psalm 104 together with the video, do you know mga bata that that is one way of praising the Lord? Isa yan sa paraan kung paano natin pwedeng purihin yung Panginoon sa pagbasa at sa pagintindi at sa paggamit ng kanyang mga salita. Just like the psalmist, we used these words to be able to say to the Lord that He is great and that He is amazing. Na siya lang talaga yung dapat nating papurihan dahil sa kanyang mga creation at kung paano niya inaalagaan yung kanyang mga creation. But do you know, primaries and juniors, that there is another way where, where we can say that God is great? Pwede natin sabihin na great yung Panginoon sa pagtingin sa ating mga buhay. Kasi alam niyo ba na tayo ay nilikha ng Panginoon? So our lives is also a testament of the greatness of God. Alam niyo kasi mga bata, each one of us, bawat tao na nilikha ng Panginoon, makikita natin dyan yung image ng Panginoon. Sabi nga di ba sa book of Genesis that every human being is created in the image and likeness of God. Ibig sabihin niyan mga bata, lahat ng tao, walang exception, ibig sabihin kasama talaga tayong lahat, we are all created specially by God. And God has a plan for each and everyone's lives. So this morning, we're going to have an activity. And we will call this activity Spotlight. Alam niyo ba mga bata kung ano yung spotlight? Ito yung itsura ng mga spotlights. At ang spotlight ay ginagamit sa mga shooting ng pelikula o kaya naman shooting ng mga TV shows that we watch. Ginagamit dito ng mga photographers para ilawan yung kanilang subjects. And even in Berean, we actually have spotlights na alam ko ginamit na natin whenever we have a kids square presentation o kaya naman adult Christmas cantatas. At ginagamit rin natin itong mga spotlight na ito to give focus or para makita kung saan titingin. If you're in the spotlight, you're getting attention for doing something special. God made you special or ginawa ka ng Panginoon na kakaiba. Primaries and juniors, you have unique talents, you have unique abilities. And what makes you special is different from what makes other people special. Di ba kahit yung inyong mga mommy at inyong mga daddy, siguro kamukha niya sila. Pero kahit kamukha niya sila, meron pa rin kayong pagkakaiba. Kasi yung talents na binigay sa inyo ng Panginoon, yung abilities na binigay sa inyo ng Panginoon, ay iba naman sa abilities na binigay ng Panginoon sa inyong mga magulang. And maybe even with your siblings, lahat kayo, kunwari, magagaling daw kumanta. Pero meron pa rin kayong iba't ibang unique talent. At yung mga bagay na yan, God gave you these things so that you would be able to be special, kayo yung special creation ng ating Panginoon. So I want you to take a few moments to think of a particular activity that makes you special. Ano ba yung mga talents na meron sa inyo? Ano yung mga ideas na binigay sa inyo ng Panginoon na kaya niyong gawin? At ngayon, panoorin naman natin kung ano yung spotlight ng ibang mga teachers natin. Hi kids! 
My talent is singing. My talent is cooking. My talent is uh, drawing and painting. Ako naman, ang talent ko ay paglaro ng basketball. Primaries and juniors, we have seen that God put a lot of variety into our world. Or ibig sabihin nun, yung talents na meron ako ay iba sa talents na meron si Teacher Pablo. Yung talents na meron si Teacher Danica, si Teacher Aya ay iba sa talents rin na meron si Teacher Leia. But God made each one of us special. And you know for the past two Sundays we have been saying that God is creative, that Jesus Christ is creative. Pero alam niyo ba yung creativity ay pwede rin natin gamitin sa atin because God made us to be creative. People are not creative in the same way that God is creative. Meron pagkakaiba kasi yung creativity ng Panginoon, yun yung pinakamataas na level ng creativity because He was able to do something out of nothing. Di ba? Nilikha niya yung buong mundo na ito na siya lang yung nag-isip, siya lang yung nagplano at ginawa niya ito out of nothing. Pero tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng abilities to also be creative or kung paano natin gagamitin yung mga resources na binigay sa kanya ng Panginoon. For example, yung gumawa ng TV nyo, creative yung mga tao na nakadiscover niyan kasi naisip nila na pwede palang gamitin yung electricity para mag-create ng iba't ibang pictures. Pwede palang gamitin yung iba't ibang mga sound waves or yung radio waves para mag-transmit ng iba't ibang data sa internet. So all of these people were created by God to be creative to use the different resources that God have provided. At alam niyo ba mga bata na we are able to do things and we are able to make things using our hands. Diba? Every Sunday, we have our crafts. Alam niyo ba yung mga crafts na yan? Kung gumagawa kayo niyan mga bata, and actually, we make crafts each Sunday to be able to teach us para realize natin that God made us creatively. Na kaya natin gamitin yung mga talents na binigay sa atin ng Panginoon para siya ay mapulihan. Kasi bakit ba tayo binigyan ng iba't ibang abilities ng Panginoon? Why did God make us unique? Why did God make us to have different varieties? Ginawa yan ng Panginoon so that He would be the one to be glorified. Or yung mga talents na meron tayo, dapat natin yung gamitin para papulihan yung ating Panginoon. Where can we find that? Kita natin yung sinulat dyan ni Apostle Paul to the Church of Colossians. Sa Colossians chapter 3 verse 17. Na nagsasabi, And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. In this verse, Apostle Paul was writing to the church at Colossae. Katulad ng Colossians chapter 1, verses 16 to 17, na binagin natin last week. Pero dito naman, sinasabi ni Apostle Paul na lahat daw ng dapat natin gawin, ibig sabihin, how we use our activities. Diba? Yung mga talents nyo sa pag-play ng iba't ibang musical instruments, yung pag sa pagkanta. O kaya naman, katulad ni Teacher Jude, yung talent nyo sa pagsasalita. Yung talents nyo, dapat daw lahat yan, ginagawa natin para bigyan ng kapurihan or the glory yung ating Panginoon. Dapat nating makita dito ay yung first four words. Ano ba yung first four words ng verse na to? And whatsoever ye do. Kahit ano daw yung gawin natin, kahit sa salita yan, or indeed sa gamit ng mga kamay natin, di ba yung pagsalita, pagkanta, yung words, o kaya naman yung gamit ng kamay natin, yung mga ginagawa natin ng pagtugtog ng iba't ibang instruments, yung mga work na meron tayo, lahat daw yan ay dapat ginagawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Gawin daw natin yan na may pasasalamat kay Jesus Christ at may pasasalamat sa Panginoon. Kasi alam niyo ba mga bata, kahit yung pagsagot niyo sa inyong mga modules every week, nagagawa niyo yan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kahit yung pagsagot niyo ng modules, makikita niyo that great is our God. Kasi binibigyan niya kayo ng strength, binibigyan niya kayo ng katalinuhan para masagot niya mga bagay niya. Or minsan, binibigyan niya kayo ng tulong sa pamamagitan ng inyong mga magulang at teachers to be able to do that, to do those things. At alam niyo ba mga bata, na yun yung sinasabi sa Colossians chapter 3, verse 17, na dapat daw lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa natin sa pangalan ni Jesus Christ. Or ibig sabihin, si Jesus Christ yung binibigyan natin ng kapurihan, or siya talagang sinasabi natin na siya yung Diyos at Panginoon ng ating mga buhay. Talon tayo sa sa verses 23 to 24, same words yun, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto the men. Or gawin daw natin yung mga bagay na ito para sa Panginoon, hindi para sa tao lang. Knowing that of the Lord, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. 
So why did God make us special? God made us special. God made us to be creative so that we can use our talents, we can use our abilities and time and our creativity to give God the glory that He deserves. Or dapat daw yung mga bagay na yan ay gamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon, hindi para sa mga tao. Or ibig sabihin, huwag tayo maging mayabang na gagawin natin. Akakanta ako kasi pag ginandahan ko yung boses ko or ginalingan ko kumanta, pupurihin ako ng mga tao. Mali daw yun ayon sa Bible. Kasi sino dapat yung mapurihan sa lahat ng paggamit natin ang ating mga abilities? None other than God. So kahit mga bata pa lang kayo, primaries and juniors, you should be careful na dapat lahat ng ginagawa nyo, sino yung mag- mapapapurihan? Si Jesus Christ. Kasi who is the greatest of everything or everyone na meron dito sa mundo? Si God. Kaya nga yun yung sinasabi natin sa Psalm 104, di ba? That great is our God. So Psalm 104, ito yung sinabi ng psalmist. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. The psalmist here has a conviction. Meron siyang strong na paniniwala na gusto niyang panghawakan. Ano ang pinanghahawakan niya? Sabi dun sa verse 33, I will sing unto the Lord as long as I live. So dapat ganun din tayo mga bata. Primaries and juniors, no matter your age, be like the psalmist na sasabihin nyo, I will continue to sing. I will continue to give praise to my Lord. I will continue to say that great is our God until I live. Or ibig sabihin, hanggang mamatay kayo, hanggang sa matapos yung mundo, patuloy niyong papapulihan yung Panginoon. And sabi dun sa verse 34, My meditation of Him shall be sweet. Ang sinasabi dito ng meditation, ibig sabihin nito mga bata, na yung mga words daw, yung mga thoughts natin tungkol sa Panginoon, it should be sweet. Or ibig sabihin, dapat daw matutuwa yung Panginoon kung paano natin gagamitin yung ating mga isipan at ating mga meditation. At tayo ay magre-rejoice or I will be glad in the Lord. Yun yung desire ng psalmist and hopefully children, yun rin yung ating mga desire. God gave us all of these wonderful abilities so that we can be creative, creative in praising the Lord. Diba? Binigay yan sa atin ng Panginoon, so what shall we do with, do with these things? Yung mga abilities na binigay sa inyo. Nung tinapat sa inyo yung spotlight, naisip niyo kung paano kayo ginawang special ng Panginoon. At ginawa kayo yung special ng Panginoon for a purpose. And what is that purpose according to Colossians chapter 3? That purpose is to glorify God. Na kahit ano yung gagawin nyo, may it be in word or deed, you will do it to give God the greatest glory, to give God the greatest honor. So mga bata, hopefully yan yung ating panghawakan. Hello kids! I hope that you can still remember our verse last Sunday. Tama sa Colossians 1 verse 16. Try na natin i-recite. Colossians 1 verse 16. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible or invisible, whether they be thrones or dominions, principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So yun yung ating verse last Sunday. At para naman sa verse natin ngayon ay magagaling din sa book of Colossians. So, Colossians 3 verse 17. So let's read from our Bible yung verse natin for today. Turn your Bible to Colossians 3 verse 17. So let's read. And whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, yan, yung nakikita natin, verse, and dito rin, yung binasa natin, ito rin, yung nakikita natin ngayon sa ating word. So, ngayon, ang gagawin natin, subukan natin, naalalahan yung verse na to, tulad na ginawa natin dati, sa pangmagitan ng pagkanta. So, tingnan natin kung, madali ba sa atin na ma-memorize ito, na gamit ng mga tono, or mas okay sa iyo na sa inyo na nakikita nyo. So, iba pa yung mga way natin na pag-memorize. Pero this time, yun yung ating gagawin. So, yun, yung tono natin ngayon, so, ganito siya. Pakantahin natin yung Colossians 3 verse 17. And mamaya, ituturo ko sa inyo yung bawat line na to, yung mga tono niya, para mas madali nyo matandaan. Okay? verse. Ngayon, 
bawat line natin aaralin para mauulit natin at madali natin matandaan. Ang unang line na pag-aaralan natin na and whatsoever you do in word or deed. So, gandun lang muna tayo. And so, si Apostle Paul, pinap Sinasabihan niya rito yung mga mananampalataya kay Peso Cristo. Hindi lang dun sa Church of Colossae at uh, yung mga dati pang mga Krisyano, kundi ngayon din yung mga Krisyano na nampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon na Tagapagigstas. So, sabi dito, whatsoever, kahit ano man yung mga bagay na sinasabi natin or ginagawa natin, Yan, hindi man ito nakikita ng mga ibang tao sa paligid natin, alam ito ng Diyos. Because God is all-knowing God. So, yung mga ginagawa natin na at sinasabi natin na yun, behind that, mga, mga motives natin, yung Diyos pa rin yung nakakaalam. So, yung tono niya ay yung kanina, kung narinig ninyo, di ba? And so So, yun yung tono ng no first line natin. At para mas challenging pa, tatanggalin natin yung ibang words. So, tanggalin natin yung word or deed. Kaya, tandaan nyo ha, word or deed. Yan, tanggalin natin yung word or deed. Tapos, tandahin uli natin. Pwede na kayong sumabay ngayon. Dahil medyo alam na napakinggan na ninyo yung tono, di ba? So, ganito siya. And that's what I do in the Lord Yan. So, next line ay Do all in the name of the Lord. So, dun mun. The Lord Jesus. So, hanggang dito tayo. Second line natin. At sinasabi nito, lahat ng mga ginagawa natin, sinasabi natin, ay dinescribe na dapat doon natin, na sabihin natin ito, na, and, na yung isang krisyano ay nandun na kay Yeso Cristo, identified with Christ, at hindi na siya kaaway ng Diyos. And dapat kalugod-lugod sa Diyos yung mga sasabihin natin at mga gagawin natin. Yan, so, do all in the name of the Lord Jesus. Try natin, yung kanyang tono. So, ganito yung tono niya. To all in the name of the Lord Jesus. Yun yung tono nung second line natin. At syempre, kailangan natin magtanggal ng words. Tatanggalin natin ay, magaling lang, do all. Yan. So, ito ay adjective na papakita ng ano yung um, yung mga ginagawa natin, lahat daw, lahat ng mga ito, gawin natin na naka Yeso Cristo na tayo. Kasi yun yung dahilan na na, nandun tayo kay Yeso Cristo, ay dapat kalugod-lugod yung sa kanya ang mga mata yung gagawin natin. So yan, nung ngayon, i-connect natin yung first line dun sa second line. Yan, so basahin mo na natin, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. So yan, connect natin from the so, yun yung second line. And now, we got to the third line. Yan, malapit na tayo matapos. Ito yung last line din natin. Sabi dito, giving thanks to God and the Father by Him. Yan. So, lahat ng mga ginagawa natin ito, ano yung banner, paano natin ito gawin? Dapat andun yung thankful and grateful na heart na thankful tayo sa, sa Diyos, sa God the Father, because He sent His only begotten Son dito sa mundo, di ba si Jesus Christ? Sabi nga sa John 3.16, For God so loved the world that He sent His only begotten Son, si Jesus Christ, para sa ating kaligtasan, sa kasalanan. So, yan yung Third line. So, yung third line ng tono niya ay ganito. Giving thanks to God and the Father by Him. So, yun yung tono ng third line. At syempre, para mas challenging, tatanggalin natin yung dalawang words. Ito. Giving thanks. So, ito yung nagpapakita ng 
manner o pamamaraan paano ba natin ginagawa yung mga bagay-bagay o yung mga sinasabi yung mga words na sinasabi natin o isip natin sabihin. Dapat andun yung painfulness, yung gratefulness natin sa Panginoon. So, yan. At ngayon, kukonnect natin yung first, second, dun sa third lines natin na ng verse natin. So, ganito siya. And what's the word we do? verse 17. Kaya, for the last time, let's sing. Sabayan niyo ako, ha? madali para sa atin. And kahit na hindi ganun kaganda yung kagaling kayong pumanta, katulad ni Teacher Leia, katulad ko, kahit kinakabahan kayo pag naririnig niyo yung boses niyo, okay lang yan, sabi nga dito sa verse natin, di ba, gawin natin ito para sa Panginoon. At dahil sa Panginoon, and we hope and pray na you can, we continue hope and pray for your salvation, mga bata. And I, na, I hope also na uh, patuloy tayong maging grateful and maging thankful sa Panginoon kahit na sa ganitong sitwasyon na meron tayo. And I pray na uh, our Lord Jesus readily would come to the salvation or saving grace of our Lord Jesus Christ. And nawa, I, uh, we pray also for your safety and your protection every day. Have a blessed Sunday! Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Pablo. Ako si Teacher Lea. At para sa craft natin sa araw na to, gagawa tayo ng yarn frame. Yan. So yung pinaka-design natin ng frame natin na gagawin ay yarn. Kaya kung may mga yarn kayo sa bahay o kahit hindi yan, mga tali na pwede nyo magamit. May mga iba't ibang kulay or isang kulay lang. Kung ano man yun, pwede gawin yung ganito. Yan. So ito, pwede siyang ilagay sa mga ibabaw ng table ninyo o kaya naman, lagyan ng tali dito para pwede maisabit sa mga walls. Guys, yung ating verse, yung nilagay namin dito. Nilagay ko dito yung Colossians 3 verse 17. Kung gusto niyo naman, pwede niyo talagang gawin siyang frame, picture frame, naglagyan niyo ng inyong mga picture. Pero ito para maalala natin yung lesson natin para sa araw na to. At ano yung mga materials natin, Teacher Pablo? Excited na ba kayo mga bata? Pero bago lahat ng yun, ihanda muna natin yung ating mga materials. So ano-ano ba ang ating mga materials para makagawa tayo ng frame? Ang ating mga gagamitin materials ay cardboard, mga yarn, na iba't ibang kulay, depende sa inyo kung anong gusto ninyo, kulay, double-sided tape, Pencil, permanent pen, gunteng, ruler, crayons, at iba-ibang pa kulay tulad nito. Pwede kayong gumamit kahit anong gusto ninyo, kahit anong klase ng design. Okay? Tapos, white, blue, and syempre, Catch tape. Okay. Isa na natin. Pagawa. Okay. Kunin nyo mga bata yung inyong board paper na may size na bond paper size or 8. Uh, 8 and a half by 11. So yan yung size natin. Tapos hatiin natin ito 
sa gitna. So, kakaroon tayo ng dalawang word paper. So, ito yung nagawa ko na, nahati ko na, kasi size mo kalahati ng bad paper. Ayan. Ang maganda na matigas na yung papel kasi babagutin natin ng yarn. So, bawat side ng ating uh, board paper, lalagyan natin ng margin na 1 inch. Ayan. So, gamit yung ruler and yung pencil, lagyan natin 1 inch. Yung isang side, pwede lahat ng side ay 1 inch. Pero itong ginawa namin, ay, ito pinapala namin yung sa side na to. Ginawa namin one and a half. Yan. So, one and a half. Ito yung one and a half. Picture Pablo meron na siyang sukat na ganito din. Ito para na sa akin. Tapos, pag nakasukatan ninyo itong itong isang board paper ninyo, pwede nyo, kailangan natin gumbitin ito sa gitna para magkaroon yung para ng window. Gamit yung wood tape. O kaya naman cutters, kailangan ninyo mag-ina sa pag-cut yung gitna kung gamit yung eye cutter. Ganun din naman pag good tape. Itakat natin. Kahit masira yung gitna niya, tulad nito, inutas natin yung gitna para makat natin yung bawat side mo. Yan. Pag na tapos na natin gupitin, ito yung magiging itsura niya tas na dito sa gitna. Ito yung babalutan natin ng yarn. So, yung ginawa namin yarn, kasi gusto namin na mga iba't ibang kulay, katulad yung kanina, yan, nilagay namin sa isang strips of paper, tapos doon namin pinagsama-sama yung yarn na pambalot namin. Kung gusto nyo, isa lang na yarn, pwede rin yun. Or, mas maganda kung makulay, di ba? Siya na, ayan. So, ang gagawin natin, una, hindi natin ang scratch para mahawakan yung ating yung center. Ito. So, ikot natin. At makakatulong itong strip of paper na ito. Strip of paper na pala. Inikutan nyo na ng yard. Para magaling na lang siya. Ikot. So, ito, Ito yung likod ng ating frame. Doon natin dinikit yung scotch tape. Nang scotch tape yung yarn para hindi kita. So, ito yung harapan. So, start na natin. Ikot, ikot yung yarn. Ito lang siya. Dali lang, no? Kayang-kaya nyo itong gawin talaga. Pag nalagyan na ninyo ng yarn, mga bata, yung buong side ng frame natin, ito na yung pinaka-design natin ng frame natin. Ayan. So, ito yung unahan. Ito yung likodan. Italikod ninyo yung ginawa ninyong frame. Doon makikita yung mga scotch tape na nilagay namin para hindi matanggal yung yarn. At dahil gusto natin itong itayo o kaya naman isabit, nalagyan natin ito sa, ng board paper, yung kaninang kalahati ng board paper na ginamit natin, ilalagay natin dun sa likuran, ilalagyan natin dun sa likuran no frame na to. Gamit ang double-sided tape or blue, white blue, pwede din, kaso lang kailangan pa ninyong maghintay medyo matagal para patuyuin yung blue. So, lagyan natin ng double-sided tape. Ito. Ang ating liquoran ng frame. Tapos, so, didikit natin ito sa kalahati niyang board paper. Malapit na ang magawa ang ating frame.
Ito na ang mga bata yung frame natin. Pwede ninyong isabit. Ganyan lang tali. Sa likodan ng frame. O kaya naman, yung kanina na ginawa, pinakita ko sa inyo, nakakatayo siya. Kailangan nyo lang ng board paper uli na kasing size ng band paper. Tapos, i-fold ninyo, huwag nyo gugupitin, i-fold ninyo na pang ganito, napahiga, katulad ng tsura ng ating frame. Tapos, ididikit nyo yung frame nyo dito. Ayan, teacher probably didikit niya uli. Akin naman, yung sa akin, gusto ko siyang isabit, try natin gumawa ng pwede naman isabit na frame. So, kailangan natin siyempre ng tali para maisabit natin ito. Yarn din. Dali lang, ididikit nyo lang yung tali sa sa likuran ng ating ginawang frame. frame. Pero para magamit talaga natin to, para maalaala natin ang ating lesson, sulat natin yung ating verse for this Sunday. Ano yun sa Colossians? Ito. Ganito. Colossians 3 verse 17. Sulat natin. nagawa namin frames. Mga bata, sana makagawa rin kayo dyan sa inyong tahanan. At sana mga bata, marami rin din tayong tutunang lesson ngayon sa ating activity. Na, habang ginagawa natin tong frame, ganun din ang ginagawa ng Diyos kung paano tayo kaib. O di ba amazing ang Panginoon natin? At huwag niyong kalimutan i-share yung link na to ng mga Sunday School lessons natin para sa ganun, masishare nyo rin yung mga natutunan ninyo, napanood ninyo na to, or kaya naman pwede nyo i-chat yung mga kaibigan ninyo, di ba? Kasi hindi pa talaga kayo nakakalabas ng bahay. Which is safe naman na safe sa inyo yun. Share nyo yung patungkol sa salita ng Diyos, lalang-lalang na yung patungkol sa kalitasan kaya sa place na lang. So mga bata, lagi natin tandaan, pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang lahat na ginawa dito sa mundo. O sa paano mga bata, hanggang sa muli! That's it, primary and juniors, for our online Sunday School this Sunday. And I hope that you were able to see that God made you creatively, na binigyan ka ng creativity ng Panginoon para siya ay papurihan. So for our weekly challenge, it is this. List your different talents and think how you can use them to praise God. Kumuha kayo primers and juniors ng lapis at papel at pag-isipan nyo ito buong linggo. Tapos, ilista nyo doon sa isang side ng papel ano yung iba't ibang talents na meron kayo. Tapos, sa kabilang side naman, ilista ninyo kung paano nyo yun pwede gamitin para purihan yung Panginoon. Example, ang isa sa mga talents ko ay kaya kong magturo. And how can I use that to praise the Lord? I will teach other people 
about the Bible. Okay ba yun, mga bata? So kayo, isipin nyo, how did God make you special? What are the unique abilities that God has given you? Tapos isipin nyo kung paano niyo yun pwede gamitin para papulihan yung ating Panginoon. And be creative in your answers. Paano, kunyari, ang isa sa mga talents yun, ay mabilis kayo tumakbo. Paano niyo pwede papulihan yung Panginoon sa inyong spin? O kaya naman, kung inyong talent ay isa sa katulad ni Teacher Pablo, pagbabasketball, paano niyo kaya pwede gamitin yung inyong pagbabasketball para bigyan ng kapulihan yung ating Panginoon? Exciting, di ba, itong ating weekly challenge? And I hope na you would really pray about these things. Or kung nahihiya naman kayo, pwede niyong tanungin yung inyong mga kapatid o inyong mga magulang, tanungin niyo sila. Ano ba yung nakikita niyong talent na meron ako? And I hope that you would be able to realize your talents and of course, realize how God made you special so that you would be able to praise the Lord. So yun lang mga bata yung ating lesson for this morning and I hope that you would continue to praise the Lord until the rest of your life just like the psalmist. So now, let's go to the Lord in prayer. Our Father in Heaven, salamat sa bitigay niyo sa aming oras na nagkaroon po kami ng online Sunday School. At Panginoon, I pray na bigyan niyo po ng wisdom and understanding yung mga bata, Panginoon, so that they would see yung weekly challenge namin, Panginoon, and realize na bigyan niyo po sila ng iba't ibang abilities so that they would be able to glorify you. Lord, I pray na patuloy niyo po kami i-bless for the rest of the week. Bless our church, bless Pastor Panginoon, si Mang Sandy, pati na rin po yung iba't ibang teachers, and every member of Berean. I pray, Panginoon, for the students watching this and their families. I pray, Panginoon, na ilayon niyo po kami sa kahit anong karamdaman, keep us safe despite of the pandemic. I pray that you continue to provide for all of our needs. And I pray, oh Lord, also for our missionaries that you continue to give them courage. Uh, in sharing the gospel. Lord, pinapanalangin ko rin po that everything we do, that you would be the one to be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kids. Bye and see you next week.